দেখা যাচ্ছে তাহলে চলো আমরা এখন কি স্টার্ট করে দেই আজকের পড়ালেখা শুরু করে দেই আচ্ছা গতদিন তোমাদের কে বলে তোমাদের সাথে কথা হয়েছিল এটাই যে আমরা মেটাবলিজম অফ লিপিডে আমাদের এটা হচ্ছে আইটেম নাম্বার ফোর আমাদের যেটা আইটেম নাম্বার ফোর এম এম সি ফাইভ তোমরা যদি থেকে থাকো তাহলে তোমরা ইফাত হ্যাঁ ইফাত আছো তাহলে ইফাত দেখো এটা হচ্ছে আমাদের আইটেম নাম্বার ফোর তো আইটেম নাম্বার ফোর এর ভিতরে আমাদের যে যে কন্টেন্ট গুলো আছে সেইগুলোকে নিয়ে আসলে এটা এই ক্লাসটা সাজানো হয়েছে তো আমরা মেটাবলিজম অফ লিপিড এর আন্ডারে আমরা যে যে মানে এগুলোর কতগুলো সাব হেডিং ছিল সেই সাব হেডিং এর আন্ডারে আমরা দেখি কি কি আছে তো দেখো আমরা ডায়েটারি লিপিড ডাইজেশন অ্যান্ড অ্যাবজর্পশন অফ লিপিড ব্লাড লিপিড তারপর হচ্ছে ডিগ্রেডেশন বা ব্রেকডাউন অফ ট্রায়াসাইল গ্লিসারল মানে আমার বডির ভিতরে যে ট্রায়াসাইল গ্লিসারল যেটাকে আমরা স্টোরেজ ফ্যাট বলে থাকি ফ্যাট ডিপোতে যেটা থাকে এটার ব্রেকডাউন এটা পর্যন্ত আমরা কিন্তু গতদিন কাভার করে ফেলেছি আজকে আমরা মেনলি হাইলাইট করব বেটা অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং বেটা অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড হওয়ার পরে যেটা আমরা এন প্রোডাক্ট যেটা পাই সেটা হচ্ছে যে অ্যাসিটাইল কোয়ে মেইন প্রোডাক্ট অফ মেইন এন প্রোডাক্ট অফ বেটা বেটা অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড তো সেটার আসলে ফেট কি হবে এটা নিয়ে একটা কথা বলে আমরা কিটোজেনেসিস এ চলে যাব আর তাহলে আজকে যদি আমার এই ক্লাসটা শেষ হয়ে যায় তাহলে তোমাদের আইটেম নাম্বার 4 শেষ হয়ে যাবে তাহলে চলো আমরা এখন দেখি আমরা গতদিন তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমার যে ফ্যাট ডিপোতে বা স্টোরেজ ফ্যাট হিসেবে যেটা আমার বডিতে জমা থাকে সেই ফ্যাটটা যখন লাইপোলাইসিস এর মাধ্যমে ভাঙে ভেঙে আমরা দুইটা জিনিস পাই একটা হচ্ছে যেহেতু এটার এটা মেনে জমা থাকে হচ্ছে অ্যাজ এ ট্রাই অ্যাসাইল গ্লিসারল এবং তোমরা তো অলরেডি এটা জেনে গেছো যে ট্রাই অ্যাসাইল গ্লিসারল মানে হচ্ছে যে ওয়ান মলিকুল অফ গ্লিসারল এর সাথে এবং তোমরা জানো যে গ্লিসারল কিন্তু যেহেতু এটা হচ্ছে ওয়াটার সালেবল তাহলে এটা ইজিলি ব্লাড দিয়ে চলে আসতে পারবে কোথায় লিভারে লিভারে চলে এসে তারপরে ওর কি কি ফেট হবে এটা আমি কতদিন আলোচনা করে ফেলছি এখন তাহলে আমাদের যেটা বাপ থাকবে সেটা হচ্ছে ফ্যাটি যেটা বেশি পাই আমরা কোন তিনটা মানে একটা করে পাই গ্লিসারল তখন আমরা একই সাথে পাচ্ছি তিনটা করে ফ্যাটি অ্যাসিড তাহলে এই যে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ফ্যাটি অ্যাসিড ওর কি দশা হবে সেইটা নিয়ে আজকে চলো আমরা কথা বলি দেখি তো প্রথমে যেটা আমরা জানি যে ফ্যাটি অ্যাসিড তো এক একা চলাফেরা করতে পারে না কারণ ওর একটা পার্টি থাকে হচ্ছে কার্বকজিলি গ্রুপ সেই কার্বকজিলি গ্রুপের একটা সি ডাবল ও এইস ও এইস থাকলে আমি বলেছি যে কিছুটা ওয়াটার লাভিং তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর ভিতরে আছে তো সেই কারণে সে হচ্ছে আর একটা লার্জ পার্টি হবে থাকবে হচ্ছে কি হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বনটা হচ্ছে ওয়াটার ইনসালেবল পার্টটা তাহলে ওয়াটার ইনসালেবল পার্ট যদি হয় তাহলে ওকে কারোর ঘাড়ে চেপে মানে ওয়াটার মিডিয়াম দিয়ে যাওয়া আসা করতে হবে আমরা জানি যে ব্লাডটা হচ্ছে ওয়াটারি মিডিয়াম তাহলে এখান দিয়ে যাওয়া আসা করতে গেলে কারোর ঘাড়ে চাপতে হবে সেই কারোর ঘাড়ে চাপাটা সে কার ঘাড়ে চেপে যায় সেটা হচ্ছে অ্যালবুমিন তাহলে আমরা জানি যে এই ফ্যাটি অ্যাসিডটা যখন ফ্রি হয়ে যায় তার মানে হচ্ছে যে আমার ব্লাডে যে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সে কিন্তু একা একা যাতায়াত করতে পারে না তাকে অবশ্যই অ্যালবুমিনের সাথে বাউন্ড অবস্থায় চলাফেরা করতে হয় তো অ্যালবুমিনের সাথে বাউন্ড হয়ে তারপর সে বিভিন্ন টিস্যুতে যখন চলে আসলো টিস্যুতে আসার পরে তার ফেট কি কি হতে পারে একটা তো যে আমরা অক্সিডেশন যে বেটা অক্সিডেশন এখনই করব এছাড়াও কি করতে পারে সে যদি কোথাও কোন একটা অর্গানের ভিতরে ঢুকলো ঢুকে ওখানে গ্লিসারল পেয়ে গেল ওইটার সাথে তোমরা জানো যে ইজিলি যদি সে স্টেরিফাইড হয়ে যায় যে ইজিলি সে 
ऑलरेडी कथा तो गतदिन आगे एक क्लस एसेंसियल फैटीसिड और इकोसान सिनथेसिस कर तक तुम्हारा देखी जी भाव एसेंसियल फैटीसिड थे इकोसान तैरि है तो चलो छोटो एम सी किम सी देखे नहीं कथा डर डाक्त पास कर बाबा सब समय भय पाई माल्टीपल प्रूफ टाइप एम सी परीक्षा चेस्ट करते इसलमकुम तो लकडाउन मोटा तो कारण तैरिड कार्बन कन्टेनिकुड पलिटेड 
প্রস্টাকিডোনিক অ্যাসিড এবং এই ফসফোলাইপেস এ টু নাম শুনলে বোঝা যায় যে মানে এ টু এর সাধারণত ভাঙে দুই নাম্বার কার্বন থেকে এবং ভেঙে যেটা তৈরি করলে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড সেটা দিয়ে কিন্তু আমরা ইকোসানয়েড গুলো তৈরি করি এখন ফ্যাটি অ্যাসিড আমরা যেহেতু ফ্যাটি অ্যাসিডের এটা অক্সিডেশনটা করতে যাব प्रोटीन पड़ब तक प्रोटीन इज पलिमार अब लिनियर तो माला হাইড্রোকার্বন চেনটার দিকে যদি তোমরা একটু দেখো তাকাও তাহলেই তোমরা বুঝতে পারবা যে এটাকে আমরা কেন লিনিয়ার বলি একটা স্ট্রেট লাইনের মতো কারণ এই অল কার্বন আর স্যাচুরেটেড বাই হাইড্রোজেন এইজন্য এটা নাম হচ্ছে হাইড্রোকার্বন মানে এখানে শুধু হাইড্রোজেন আর কার্বন আছে আর কিছু নাই এই হাইড্রোকার্বন রং হাইড্রোকার্বন চেন এটা থাকার জন্য এইখানে এই দিকে খেয়াল করে দেখো কোথাও কিন্তু হাইড্রক্সিল গ্রুপ নাই হাইড্রক্সিল গ্রুপ নাই বলি এটা এতটা হাইড্রোফোবিক শুধুমাত্র একটা এন্ডে मान डिपेन्ड कर कार्बन थे साधारण फोर पर्त शर्ट चेन कार्बजिलिक कार्बन एक नम्बर कार्बन फांगशनल ग्रुप कार्बजिलिक कार्बन नाम फांगशनल ग्रुप अब दिड से कार्बन ख्याल करो देखते पाटली टू कार्बन कंटेनिंग 
प्रत्येक स्टेप जख ही शेष हो जाए कार्बन कन्टेनिंग कम्पाउंड उंड तो छवि देखले तुम्हारा बुझते केंची दिए केटे केटे देर मत केंची दिए केटे देर मत मानी देखो हेखने कार्बकजिली ग्रुप लागान छो से कार्बकजिली कार्बन और ये हे कार्बकजिली कार्बन पास कार्बन तरह रिफाइन करते जाओ अक्सिडेशन बेटा कार्बन पजिशन प्रोडक्टिटाइल कम्पार्टमेंट कोथाइट्रोकियल मैट्रिक्स तो माइट्रोकियल मैट्रिक्स तुम्हारे मैटाबलिक माइट्रोकंडियाना चलाफेराबुमिन मेडुलाडुला 
supply to only come take to my blood supply blood supply you can a come take she can is other not to anaerobic glycolysis will be she hoi caron a a to beta oxidation to her or john actually we just wish almost the tissue will at the oxygen supply to on it basically like it to mitochondrial it i'm not jenny girl i'm current mitochondrial matrix will be to read a whole purple either with a mitochondrial matrix will be to see a cycle as electron transport chain as a to beta oxidation way to mark the energy is a fda is good to the high shot a shot you are put a chill a to see a cycle a day that for aura respiratory chain a chill them respiratory chain into the aura part that oxidized to the chat a really huge amount of oxygen is required for further metabolism to कोनो एक ता जायगा है कोनो एक ता और गाने जिकहने ऑक्सीजन ने परिमाण कम ड्यू टू लैक ऑफ प्लेस ब्लड सप्लाई शिकहने शादरों तो बीटा ऑक्सीडेशन गुलो कम है शिकहने तुमरा शक्षु में ख्याल रखा शिकहने शक्षु में टिश्यू गुलो तो एनरूबिक लाइकोलाइसिस बेशी है तो नेचर तो अवश्य कैटाबॉलिज्म में जब दम फास्ट स्टेज शिकार नहीं करना हमारा कौन हुए टीपी तो ये रिकॉर्ड तो पारी ना है स्टील उड़ा होते कैटाबॉलिक पाथ है कारण उड़ा एक तो ब्रेकडाउन पाथ पाथ है उसका ना हमारा एक तो किचु भेंगे छोटे-छोटे पार्टिकले कॉन्फ़िगर्ड कोरी ये तो ये तो नेचर टाव होते कैटाब एकांत ये अखंड जब हम अपना पूर्व पामिटिक एसिड पामिटिक इसलिए 16 कार्बन कंटेनिंग एक तो फैटी एसिड ये तो कि भेंगे आमी टू कार्बन कंटेनिंग एसिटाइल को ये तो ये कर बो ताले जब भांगते सी भेंगे भेंगे छोटू मॉलिक्यूल बनाते हैं डी सेम टाइम आमी किंतु एकांत ये अम्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर � ओ ठीक करे दीबे जे ए टके फार्दर प्रोसीड करवे ना इखाने इथे में जावे जस्ट तुम्हादेर अखोन कर जोने इटु गुजान ले होगे जे रेट लिमिटिंग एंजाइम माने जे अमार ए एक टके केमिकल रिएक्शन के रेट टा शे अशोले ठीक करे दीबे वो रेट लिमिटिंग एंजाइम टाइस ठीक करे दीबे जे तुमी के फार्दर आगा � हार्ट मासल किंतु मोर देन 80 परसेंट एनर्जी जैसे के लिए पाय होती है ये बेटा ऑक्सीड माने फैटी एसिड थे के तो वो इकहने होती है जो खूब माने प्रोमिनेंटली है बेटा ऑक्सीडेशन टा हार्ट मासले खूब प्रोमिनेंटली है अकुन आशु बेटा ऑक्सीडेशन है रबर तीन टा स्टेज आते हैं वो तो मैं ये बे� भी तो ये क्या है सिर्फ प्रथम ही होती है कि जब तुम्हीं जो अकोन माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से जो अकोन ढूँका बात तुम्हारे फैटी एसिड टाके तार आके ओके एक्टिवेटेड करने तक है तो हमारे दिल मोने आते कि ना वे ठीक हमने बोले थे कि प्रीपारेटोरी स्टेज हमने जो अकोन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे � पाबा तो कोनो किचु थे कामे बोला चीज़ जे कोनो जीनिश थे के जुमी जो दी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते चाव एनर्जी गेन करते चाव तार पीछोरे तुम्हाँ के किचु आगे बैय करते हो अभी ना बैय करे उखान थे क्या शुरू तुम्हीं कोनो किचु माने पाबा ना इटा ही होते जागोते नियम तो इटा इटा डिफरेंट किचु एक्टिवेटेड करें नहीं तो हो बेशे टाइ होच्छे प्रिपरेटरी स्टेज तार पर देखो ट्रांसलोकेशन एकुन की आम्रा वो जो बोल लाम ये एक्टिवेशन टक कुथा है एक्टिवेशन टक है साइटोप्लाज़म में ताले एकुन ऐटी की ट्रांस ट्रांसलोकेशन माने उन लोकेशन टक के ट्रांसफर करो उन्नो जगह नहीं साइटोप्लाज़म थे कि वो ये मैटर कोने मैट्रिक्स से भीतर नियंजा उस समय एक टक कार्नीटिन शार्टल एक टक मैकेनिज्म आते हैं ए मैकेनिज्म और माध्यम में तुम्हारे को भीतर नियंजित है होगे आमे ये कार्नीटिन शार्टल मैकेनिज्म टा थाक बस के तुम्हारे दिल होम और तुम्हारे एक बार्षिक पूर्व कर कार्नीटिन शार्टल मैकेनिज्म तार पड़े भाई बाते वो भाई बाते वो निश्चित में धारा है जहाँ हमरा तुम्ही तो माने बीटा ऑक्सीडेशन है जितनी इंडा स्टेज इन्वॉल्व आते ते स्टेज गुलो की की तारे तुम्ही बोल ला जो पुत्र मुझे प्रिपरेटरी स्टेज जहाँ हमरा फैटी एसिड टक एक्टिवेटेड कोरी तार पर टिके ट्रांसलोकेशन कोरी ट्रांसलोकेशन टक की भ इतना दी तो दी तो तुम लोग ऐसे लिखे रखो जो इट इस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर बोथ रीटेन एंड भाई बा एयर पॉइंट जो तुम्हारी बीटा ऑक्सीडेशन प्रोपार्ट जेटा होती है उदिन द माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से होगे
তো এইখানে আমি জাস্ট তোমাদেরকে মানে শর্টে জিনিসটা বুঝাই দিব তোমরা তারপর একটু ডিটেইলস বইতে যাবা বইতে যে পড়বা আমি তোমাদেরকে জাস্ট কনসেপশনটা দিয়ে দেব এটা তোমরা বইতে মানে টেক্সট যেটুকু সেটা তোমরা বই থেকে দেখে নেবা কনসেপশন হচ্ছে এই দেখো যে এটা হচ্ছে সাইটোসলের ভিতরে প্রথমে ফ্যাটি অ্যাসিডটা আছে তো ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো সাধারণত যেগুলো বেটা অক্সিডেশন আমি হচ্ছে যেহেতু তোমাদের তোমরা বেশিরভাগ হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার তো পোস্ট গ্রেড না তোমরা এই জন্য পোস্ট গ্রেড হলে এটা সম্পর্কে একদম তোমাদের অনেক ডিটেলস জানতে হতো যেহেতু তোমাদের এত ডিটেলস এর প্রয়োজন নাই এই জন্য আমি তোমাদেরকে এই সম্পর্কে এত পড়াবো না বা তোমাদের এটা নাই তোমাদের কারিকুলাম এই ডিটেলস নাই এইটুকু জানলেই হবে যে আমার সাইটোসলের ভিতরে আমি যখন একটা ফ্যাটি অ্যাসিড কে দিয়ে বেটা অক্সিডেশন করাবো আমার প্রথমে ওই সাইটোসলে আমার ফ্যাটি অ্যাসিডটাকে অ্যাক্টিভেটেড করে নিতে হবে তো অ্যাক্টিভেটেড করতে গেলে সাধারণত কি লাগবে এই যে অ্যাসাইল কোয়ে সিনথেটেজ এই এনজাইমটা আসবে তোমার টু মলিকুল অফ এটিপি লাগবে টু মলিকুল অফ এটিপি এখানে এসে তারপরে এই যে কোয়ে এসে এটা আসলো এসে আলটিমেটলি ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়েতে কনভার্ট করে ফেলো ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়েতে কনভার্ট হয়ে সে অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেল বাট এই মলিকুলটা তখন অনেক বড় হয়ে গেল এই বড় যখন হয়ে গেল খেয়াল করলে তোমরা এখানে যদি ছবিটা তোমরা দেখতে পাও তাহলে বুঝবা যে দেখো মাইট্রোকন্ডিয়াল ম্যাট্রিক্স এর ভিতরে ঢুকার আগে তাকে দুইটা লেয়ার ক্রস করতে হবে একটা হচ্ছে আউটার মাইট্রোকন্ডিয়াল মেম্বের অ্যানাদার ওয়ান ইজ ইনার মাইট্রোকন্ডিয়াল মেম্বের তাহলে এই দুইটা মাইট্রোকন্ডিয়াল মেম্বের সে কিভাবে ক্রস করবে কারণ সে অলরেডি একটা বড় সড় ইয়ে হয়ে গেছে একটা বড় সড় সাবস্টান্স এ পরিণত হয়ে গেছে এখন সে কিভাবে যদিও সে হচ্ছে লিপিডে বলে স্টিল এটা এত বড় একটা সাবস্টান্স এ পরিণত হয়ে গেছে যে এটাকে এই এই মেমব্রেন দিয়ে ক্রস করা যাবে না করানো যাবে না সেই জন্য কি লাগবে কারোর একজনের হেল্প লাগবে সেই হেল্পটাকে সেই হেল্প বা এই ট্রান্সপোর্টারটা হিসেবে কাজ করবে হচ্ছে এই কার্নিটিন তো যখন এ আসবে এ সেই কার্নিটিনের সাথে একটা ওর একটা রিয়াকশন হবে এইটা হবে হচ্ছে যে চলে আসলো তখন দেখো এই যে কার্নিটিন অ্যাসাইল ট্রান্সফার টু এটা আবার এটাকে ব্রেক ডাউন করে দেবে আলাদা করে দেবে তাহলে এই কার্নিটিনটা কিন্তু ইন্টাক্ট থাকবে ওই কার্নিটিন জাস্ট কি ট্রান্সপোর্টার হিসেবে কাজ করবে শাটল শাটল এই জন্য কার্নিটিন শাটল সেটা শাটল ট্রেনের মতো কাজ করবে জাস্ট তোমার সাইটোসল থেকে ওকে এই আউটার এবং ইনার মাইট্রোকন্ডিয়াল মেমব্রেন ক্রস করায় মাইট্রোকন্ডিয়াল ম্যাট্রিক্স এর ভিতরে ঢুকায় দিয়ে সে আবার ব্যাক করে চলে আসবে ব্যাক করে এসে আবার আরেকটা ফ্যাটি অ্যাসিডকে ধরে নিয়ে ভিতরে ঢুকাবে এইভাবে সে কন্টিনিউয়াস কাজ করতেই থাকবে ওর যতক্ষণ লাইফ স্প্যান আছে ওর লাইফ স্প্যান যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ও এরকম কাজ করতেই থাকবে তারপরে আসো এর পরের অংশটা হচ্ছে যে বেটা এর পরে যখন সে ভিতরে চলে গেল ওই দিন না মাইট্রোকন্ডিয়াল ম্যাট্রিক্স এর ভিতরে সে চলে গেল তখন যেটা হবে সেটা হলো তোমার মেইন বেটা অক্সিডেশন প্রপার ইয়েস কার্নিটিন ট্রান্সপোর্টার ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট ভেরি গুড কার্নিটিনটা ট্রান্সপোর্টার কাজ করে এবং কার্নিটিন গুলো কার্নিটিন কিন্তু আমার বডি তৈরিও করতে পারে আবার আমরা খাবারের মাধ্যমে পাই আমার কোন কোন অর্গান কার্নিটিন তৈরি করতে পারে কারা পারে না এই জিনিসগুলো তোমরা একটু দেখে নেবা বইতে এগুলো তো এটা এটাই হলো আজকে তোমাদের হোমওয়ার্ক এরপরে আসো বেটা অক্সিডেশন প্রপারে আসো বেটা অক্সিডেশন প্রপারে কিছুই হয় না চারটা স্টেপ এই রিপিটেড যে চারটা স্টেপ হতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ওইটা ভেঙে পুরাটা ভেঙে টু মলিকুল অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে কোয়ে এরকম তৈরি না হয়ে যায় এর পরের স্টেপে দেখাচ্ছি তাহলে প্রথমে চারটা স্টেপের ভিতরে কি হয় প্রথমে ডিহাইড্রোজেনেশন হয় ডিহাইড্রোজেনেশন নাম শুনলেই কিন্তু বোঝা যায় যে ডিহাইড্রো মানে ডিসপ্লেস করে দিবে হাইড্রোজেনকে সরাই দিবে আর তোমরা জানো যে বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে তোমরা তো জানো অক্সিডেশন এবং রিডাকশন তাই না দুইটা রিয়াকশন আছে অক্সিডেশন রিডাকশন অক্সিডেশন মানে কি অক্সিডেশন মানে আইদার এডিশন অফ অক্সিজেন অর রিমুভাল অফ হাইড্রোজেন আমার বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের ভিতরে সব সময় মনে রাখবা বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের অক্সিডেশন মানে হচ্ছে রিমুভাল অফ হাইড্রোজেন সব সময় হাইড্রোজেন কে রিমুভ করে দিয়ে সে অক্সিডাইজড হয় তাহলে এখানে ডিহাইড্রোজেনেশন মানে কি ডিহাইড্রোজেনেশন মানে আসলে কিন্তু অক্সিডেশন অক্সিডেশন ওই সাবস্টেটটার কিন্তু অক্সিডেশন হলো তখন আর এই রিয়াকশনটা হচ্ছে ডিহাইড্রোজেনেশন রিয়াকশন এই ডিহাইড্রোজেনেশন হয়ে যাওয়া মানে কি হাইড্রোজেনকে ডি মানে সব সময় মনে রাখবা ডিসপ্লেসড সরাই দেওয়া তাহলে সে কি করলো হাইড্রোজেনকে সরাই দিল তাহলে সেই হাইড্রোজেনটাকে কে অ্যাকসেপ্ট করবে এই যে আমরা জানি এফ এডি 
कार्बन मे मन करो डिहड्रोजिनेशन हलो माइनस टू कार्बन दूटा कार्बन तरह कमे गलो चलते थको सैक्लिकार्डर कंटिन्यूस चलते थको भांगेसिंगू प्रोपियन थ्री कार्बन कन्टेनिंग तो परीक्षाजिली बेर फिलते बेटाक्सिडेशन तुम कतगुल मलिकोलब 
ইয়ে তৈরি হবে অ্যাসিটাইল করে তৈরি হবে আটটা আটটা অ্যাসিটাইল করে তৈরি হবে তাই তো কিন্তু এখানে দেখো এখানে এখানেই তোমরা ভুল করো তোমার সরি তোমার এই যে চারটা এই যে চারটা যে রিপিটিং এই এই একই জিনিসের রিপিটেশন এই চারটা যে হলো এই চারটা কতবার হলো কত টাইমস এই জিনিসটা হবে কত টাইমস তোমার এই রিপিটেশনটা হবে সেইটা হচ্ছে কিন্তু তোমার এই যে এই ফর্মুলাটা দিয়ে তোমরা করবা এন বাই টু মাইনাস ওয়ান সরি তোমরা যখন এটা কত টাইমস হবে যেমন অ্যাস ফর এক্সাম্পল সিক্সটিন কার্বন কন্টেনিং ফ্যাটি অ্যাসিডে কতগুলো টার্ন এই রিপিটেশন এই চারটা রিপিটেশন হতে থাকবে সেটা হচ্ছে তোমরা এই ফর্মুলাটা দিয়ে বের করবা এন ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস ওয়ান কারণ হলো যে ওই যে লাস্ট স্টেপ লাস্ট স্টেপে যেহেতু স্প্লিট হওয়ার পরে তো দুইটা দুইটা করে আলাদা হয়ে যাবে ওই জন্য এখানে কিন্তু টার্ন হবে না টার্ন হবে সেভেনটা সাতটা টার্ন হবে কিন্তু এইট মলিকুল অব কি তৈরি হবে এইট মলিকুল অব অ্যাসিটাইল করে তৈরি হবে আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং যদি সাতটা টার্ন হয় তাহলে তোমার সাতটা এফ এডিএস টু তৈরি হবে সাতটা তোমার এন এডিএস টু তৈরি হবে এখন আমরা তো জানি যে এই সাতটা এফ এডি এই টু পার মলিকুল যখন রেসপিরেটরি চেনে বা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেনে যায় তখন যে পার এফ এডিএস টু থেকে আমরা টু মলিকুল অব এটিপি পাই আর এন এডিএস থেকে এন এডিএস থেকে পাই হচ্ছে থ্রি মলিকুল অব এটিপি এটা তো তোমরা জানো আমার মনে হয় তো আমার যেহেতু এখানে সাতটা টার্ন হবে তাহলে এখানে সাত দুগুনি চোদ্দটা এটিপি তৈরি হবে আর এখানে যেহেতু আমার তিনটা করে এটিপি পাই তাহলে তিন সাথে একুশ টোয়েন্টি ওয়ানটা এটিপি তৈরি হবে আর আমরা এটাও জানি যে আমার আটটা এসিটাইল করে তৈরি হবে এই এসিটাইল করে যদি টিসিএ তে রান করে আমরা এটাও জানি যে পার এসিটাইল করে টিসিএ সাইকেলে রান করলে টুয়েলভটা এটিপি তৈরি হয় তাই না তাহলে এই আটটা আট বারং ছিয়ানব্বই এই টোটাল মিলায় আমার এতগুলো এটিপি তৈরি হলো তোমরা এটা পরে দেখে নিয়ে কিন্তু এইখানে একটা জিনিস খেয়াল করো যে আমরা ওই যে বলেছিলাম যে অ্যাক্টিভেশন প্রথমে তো আমার সাইটোপ্লাজমের ভিতরে এটাকে অ্যাক্টিভেটেড করতে হয়েছিল তাই না এই ফ্যাটি অ্যাসিডটাকে অ্যাক্টিভেটেড করতে হয়েছিল সেই অ্যাক্টিভেশন করার সময় কিন্তু আমার দুইটা টু মালিকলপ এটিপি ইউজ হয়ে গেছে টু মালিকলপ এটিপি কিভাবে ইউজ হয়ে গেছে যে এই এটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবা যে আমার একটা মানে এটিপি ভেঙে আমরা এটিপি মানে হচ্ছে অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট আর দুইটা লাস্টে যে দুইটা লাগানো থাকে মানে এটিপি এবং এডিপি এই দুইটা হচ্ছে হাই এনার্জি বন্ড তো যেহেতু আমরা এই হাই এনার্জি বন্ড দুটো ভেঙে লাস্টলি অ্যাডেনোসিন মোনোফসফেট এ এমপি বানায় ফেলি এই জন্য এখানে আমার দুইটা এটিপি ইউজ হয়ে যায় তাহলে তুমি টোটাল যে যত পেলা তার থেকে টু মালিকুল এটিপি বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করে যেটা তৈরি হলো সেটাই হচ্ছে তোমার নেট এটিপি ঠিক আছে আমার মনে হয় তোমরা এই ছবিটা পরে দেখলে বুঝতে পারবা হ্যাঁ এই যে তোমরা তো দেখলাম আমি এটা নিয়ে আসছি সেটা হলো যে কিছু কিছু বইতে এরকম বলতেছে যে রিসেন্ট কিছু বইতে বলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা আসলে এরকম আহ এফ এডিএস টু থেকে টু মলিকল অফ এটিপি পাই এন এডিএস থেকে থ্রি মলিকল অফ এটিপি পাই কিন্তু আমার এই যে ট্রান্সপোর্ট এবং অন্যান্য কাজে অনেক এটিপি খরচ হয়ে যায় সেই জন্য আমরা একদম এখানে থ্রি ধরবো না এন এডিএস থেকে থ্রি ধরবো না বরং একটু কমায় ধরবো টু পয়েন্ট ফাইভ ধরবো আর এফ এডিএস টু থেকে টু ধরবো না ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ধরবো এইভাবে করে সব কমায় দিছে এবং বলছে যে টোটাল এটিপি আমার এই অ্যাসিটাইল কোয়ে অ্যাসিটাইল কোয়ে পার টার্ন মানে টিসিএস সাইকেলে রাউন্ড করে আমরা তো জানি টুয়েলভ এটিপি পাই টুয়েলভ না ধরে ওরা বলতেছে যে টেন মানে একটু কমায় কমায় ধরছে আর কি তো তুমি হলো ওই আগের ক্যালকুলেশনটাই দিতে পারো বা এই ক্যালকুলেশনটা এই ক্যালকুলেশনটাও দিতে পারো মানে এটা কোনো ম্যাটার করে না ঠিক আছে তো আমরা যেহেতু মানে বেশিরভাগ সময় আগের ক্যালকুলেশনটা দেখতেই অভ্যস্ত তো ওই জন্য আমি ওই ক্যালকুলেশনটাই আমরা বেশি প্রেফার করি কিন্তু তোমরা যদি পরীক্ষার খাতে এই ক্যালকুলেশনটাও দাও তাহলে তুমি কিন্তু ফুল মার্কসই পাবা আমি তোমাদের মানে জানানোর জন্য এটা বলে রাখলাম কারণ এর আগে দু একজন স্টুডেন্ট এরকম জিজ্ঞাসা করেছিল যে ম্যাডাম কোন কোন বইতে লেখা আছে যে এন এডিএস থেকে আমরা থ্রিটা পাই না এটিপি টু পয়েন্ট ফাইভ পাই আবার এফ এডি থেকে আমরা টুটা পাই না ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পাই এরকম পাই তাহলে আমরা কি লিখব তো তুমি যদি এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ধরে করো ক্যালকুলেশন সেটাও যেমন সত্য আবার টু ধরে করলেও মানে ঠিক কারেক্ট আবার টু পয়েন্ট ফাইভ এটিপি ধরে করলেও ঠিক আছে কারেক্ট থ্রি থ্রি এটিপি ধরে করলেও কারেক্ট কাজে এটা নিয়ে তোমরা ওয়ারিড হইও না এখন আমি ওই যে তোমরা বোধহয় অলরেডি জানো যে 
তোমাদের এটা পরীক্ষাতে খুবই আসে এটা তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট দেখবে যে খুব মানে প্রায় আসবে সোর্সেস অন পেট অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে এই যে তাহলে আমরা এই যে দেখো বেটা অক্সিডেশন করে আলটিমেটলি কি পেলাম অ্যাসিটাইল কোয়ে তো পেলাম তাই না এবং ওই যে আমরা প্রথমেই যখন পড়ছি তখন কি পড়ে আসছি যে আমি যদি গ্লুকোজ খাই আমি যদি ফ্যাট খাই আমি প্রোটিন খাই যেটাই খাই না কেন আলটিমেটলি আমার কি উদ্দেশ্য থাকে এদেরকে ভেঙে আমরা কি বানাবো একটা প্রথমে আমরা ডাইজেশন অ্যাবজেকশন করে তার একদম যেমন আমরা যেটাই খাই না কেন সেটা ভেঙে আমরা একদম তার মনোমারটা বানাবো সেই মনোমারটাকে আবার আমরা কি করি ফার্দার অক্সিডাইজ করি ফার্দার অক্সিডাইজ করে কিন্তু আমরা অ্যাসিটাইল করে বানাই অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তোমরা খেয়াল করো যে আমরা স্টার্স খেলাম স্টার্স কে গ্লুকোজ বানালাম গ্লুকোজ এর কি করলাম গ্লাইকোলাইসিস করলাম গ্লাইকোলাইসিস করে পাইরুভেট বানালাম পাইরুভেট থেকে কিন্তু আমি অ্যাসিটাইল করে বানানো পর্যন্ত তোমাদেরকে এর আগে পড়াই দিয়েছি এইবার আমরা কি খেলাম এইবার ওই যে আমরা আমাদের মেইন ডায়েটারি লিপিডি হচ্ছে ট্রায়াসাল গ্লিসারল ট্রায়াসাল গ্লিসারল খাইছিলাম কে ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারল বানালাম বানাই এইবার ফ্যাটি অ্যাসিড এর অক্সিডেশন করালাম আমরা যদি ওই দিক থেকে চিন্তা করি তাহলে আমাদের কিন্তু ফ্যাটি অ্যাসিড এর পরিমাণ বেশি রাজা দেন গ্লিসারল কারণ ওয়ান মলিকুল অফ গ্লিসারল এর সাথে ফ্রি মলিকুল অফ ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাটাচ করা থাকে ওই জন্য আমার ফ্যাটি অ্যাসিড এর পরিমাণটা অনেক বেশি তো ফ্যাটি অ্যাসিড কে আমি বেটা অক্সিডেশন এর মাধ্যমে নিয়ে তারপরে এটাকে অ্যাসিটাইল কই বানালাম ওইরকম প্রোটিন থেকেও অ্যামাইনো অ্যাসিডে আমরা যখন তোমাদেরকে প্রোটিন পড়াবো না তখন তোমাদেরকে দেখাবো না যে দুই ধরনের अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक रेट देयर आर टू কাইন্ডস অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড একটা হচ্ছে যে গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যানাদার ওয়ান ইজ কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো থেকে डायरेक्टली অ্যাসিটাইল কোয়ে বানায় ফেলা যায় আর গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে আমরা পাইরুভেট বানাতে পারি পাইরুভেট থেকে তো তুমি আবার অ্যাসিটাইল কোয়ে বানাতে পারো তার মানে যে ধরনের খাবারই খাও না কেন আলটিমেটলি তুমি অ্যাসিটাইল কোয়ে বানা ফেলতে পারবা এটা তাহলে ওর হচ্ছে কি সোর্স তাহলে সোর্স কি আমার অ্যাসিটাইল কোয়ে সোর্স কি অল দিস আর সোর্স অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে এখন এই অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে আবার তুমি কি কি বানাতে পারো মানে অ্যাসিটাইল কোয়ের ফেট কি মানে অ্যাসিটাইল কোয়ের ভাগে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে ইভেন দ্যাট কিটোন বডি ভেঙেও একটু পরে আমি যেহেতু কিটোজেনেসিস পড়াবো এবং কিটোলাইসিস পড়াবো তখনই তোমরা বুঝবা যে কিটোন বডি ভেঙেও আমরা আলটিমেটলি অ্যাসিটাইল কোয়ে বানাতে পারি তাহলে অল দিস আর সোর্সেস অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে এখন এই অ্যাসিটাইল কোয়ে আমি কি প্রথমেই চলে যাও অ্যাসিটাইল কোয়ে দিয়ে তো আমরা টিসিএস সাইকেল শুরু করি তাই না আমরা জানি যে টিসিএস সাইকেল শুরু করতে গেলে আমার অ্যাসিটাইল কোয়ের সাথে অক্টালো অ্যাসিডের এই দুটো একসাথে কম্বাইন করে আমার যাত্রা শুরু হয় টিসিএস সাইকেলের যাত্রা শুরু হয় তাহলে এটা দিয়ে আমি টিসিএস সাইকেলে রান করাতে পারি অথবা এটা দিয়ে আমি কি করতে পারি স্টেরয়েড ফরমেশন কোলেস্টেরল অল দিস থিং আমি বানাতে পারি স্টেরয়েড বানায় ফেলে তারপর ওটা থেকে কোলেস্টেরল বানায় ফেললাম সেটা আমার তাহলে কোলেস্টেরল বানাতে গেলে কিন্তু আমার অ্যাসিটাইল কোয়ে লাগে কিটোন বডি একটু পরে তোমাদেরকে পড়াবো দেখবে কিটোন বডি বানাতে গেলে আমার স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোয়ে এছাড়া আমি অ্যাসিটাইল কোয়ে দিয়ে ফ্যাটি মানে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস লাইপোজেনেসিস যেটা সেটাও কিন্তু স্টার্টই হয় অ্যাসিটাইল কোয়ে দিয়ে এছাড়াও অ্যাসিটাইলেশন রিয়াকশন একটু পরে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে নিউরোট্রান্সমিটার কিছুগুলো থাকে অ্যাজ ফর एग्जांपल অ্যাসিটাইল কোলিন এগুলোরও আমার তৈরি করতে অ্যাসিটাইল কোয়ে লাগে তাহলে অল দিস ইজ আর সোর্সেস এন্ড পেস অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে তোমরা এটা ভুল বানা এটা রিটেন এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট প্লাস ভাইবা তো খুবই ধরে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস তাহলে এইটা আমি আবার টেক্সট করে তোমাদের লিখে দিয়েছি যে প্রথমেই তোমরা বলবা যে অক্সিডেশন ইন টিসি সাইকেল ফেট অফ অ্যাসিটাইল কো যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে অক্সিডেশন ইন টিসি সাইকেল সিনথেসিস কি কি সিনথেসিস করতে পারে ফ্যাটি অ্যাসিড কোলেস্টেরল কিটোল বডি অল দিস আর সিনথেসাইজ फ्रॉम অ্যাসিটাইল কো এছাড়াও কি করে এই যে অ্যাসিটাইল গ্রুপ সেটা সাপ্লাই করে কাকে সাপ্লাই করে কোলিন কে সাপ্লাই করে ওটা আলটিমেটলি ইট উইল বি কনভার্টেড ইনটু অ্যাসিটাইল কো मैंने ডায়াগ্রামেটিক্যালি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি কাজ মানুষের ডায়াগ্রামটা অনেক ভালো মনে থাকে এবার চলে আসো কিটোন বডি সিনথেসিস না আমি তো আজকে কিটোজেনেসিসটা তোমাদেরকে একটু পড়াই দেব তাহলে আমার আইটেম নাম্বার 4 শেষ হয়ে যাবে কিটোজেনেসিস জেনেসিস নাম শুনলে কিন্তু এর আগে আমরা যেটা পড়লাম বেটা অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড যেটা ছিল সেটা ছিল আমার কি ধরনের হচ্ছে মেটাবলিক পাথওয়ে ওটা ছিল ক্যাটাবলিক পাথওয়ে তাই না আর জেনেসিস জেনেসিস নাম শুনলে বোঝা যায় যে এটা হচ্ছে একটা অ্যানাবলিক পাথওয়ে তাহলে কিটোজেনেসিস মানে হচ্ছ
প্রোডাক্ট কি হবে প্রোডাক্ট তৈরি হবে যে অ্যাসিড অ্যাসিডের বিটা হাইড্রক্সি বিটা হাইড্রেট এবং অ্যাসিটোন এই তিনটাকে কম্বাইনলি একসাথে বলা হয় কিটোন বডিজ এই জন্য যেমন মনে করো ওয়াটার বডিজ ওয়াটার বডিজ মানে কি বিভিন্ন জায়গায় তোমার এরকম খাল নালা বিল এরকম আছে যার ভিতরে ওয়াটার মানে ওয়াটার কন্টেইনিং বডিজ ইজ কম্বাইনলি কল ওয়াটার বডিজ সামথিং লাইক দ্যাট যে কিটোন বডিজ অল দিস এ দিস থ্রি সাবস্টেন্স কম্বাইনলি কল কিটোন বডিজ खूब भलो मन रेखो लिभार लिभार কারণ এইটা তৈরির জন্য যে ধরনের এনজাইম লাগে সেগুলো সব লিভারে अवेलेबल আদার অর্গানে নাই আদার অর্গান শুধুমাত্র এই কিটোন বডিটাকে ইউটিলাইজ করতে পারে অ্যাজ এ মেটাবলিক ফুয়েল বাট দে ক্যানট সিনথেসাইজ কিটোন বডি এটা ন্যাচার কি এটা ন্যাচার হচ্ছে অ্যানাবলিক ন্যাচার অ্যানাবলিক ন্যাচার কিন্তু এখানে আমরা একটু জানি যে সব অ্যানাবলিক মানে জেনেসিস কোনো কিছু উৎপন্ন করতে গেলে আমাদের এটিপি লাগে কিন্তু এইটাখানে এটিপি লাগে না এটা কেমন একটা এক্সসেপশন না হ্যাঁ এটা একটু এক্সসেপশন এই জন্যই যে দেখো যে আমার বডির কিটোন বডি দি কিটোন বডি তখনই তৈরি হয় যখন আমার বডি এনার্জি ডেফিসিয়েন্সি থাকে আমার বডিতে যখন এনার্জি ডেফিসিয়েন্সি থাকে তখনই আমি কিটোন বডি বানাই তাহলে আমার বডি অলরেডি এনার্জি ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগতেছে তো ওকে আমি আবার কেন বার্ডেন দেব সেই বার্ডেনটা তখন আমি আর দেই না না দেই তো তখন আমি অল্টারনেটিভ ফিউয়েল হিসেবে কিটোন বডি বানাই নেই ঠিক আছে জেনেসিস মানে হচ্ছে ফরমেশন অ্যানাবলিজম ভেরি গুড थैंक यू অ্যাক্টিভেশন दिवाली रेगुलेट कर मानस के ग्लुकोज सप्लाई कम ग्लुकोज कम दाओ तक इनसुलट कर इन्सुलट 
স্টিমুলেট করবে কি ইনসুলিন রিলিজ কে স্টিমুলেট করবেই হচ্ছে গ্লুকোজ তো তুমি যদি কোনো কারণে গ্লুকোজ সাপ্লাই বন্ধ করে দাও তুমি কার বন্ধ করে দিলা কার বন্ধ করলে তো তখন তোমার আর ইনসুলিন আসবে না ব্লাডে যখন ইনসুলিন ব্লাডে আসবে না তখনই কিন্তু কিটোজেনেসিসটা স্টিমুলেটেড হয়ে যাবে কিটোজেনেসিস স্টিমুলেট হয়ে যাবে মানে কি তখন তোমার বডি এটা মনে করবে যে তোমার ব্লাডে তো গ্লুকোজ নাই তোমার ব্লাডে গ্লুকোজ নাই তাহলে এই যে যেটুকু গ্লুকোজ আছে এইটুকুকে বাঁচায় রাখতে হবে কার জন্য যেমন আর বি সি তারপরে ব্রেন এরা মোটামুটি এক্সক্লুসিভ আর বি সি তো একদম এক্সক্লুসিভলি গ্লুকোজের উপরে ডিপেন্ডেন্ট ব্রেনও ব্রেন টু সাম এক্সটেন্ড কিটোন বডি ইউজ করতে পারে বাট ব্রেন অনেকখানেই হচ্ছে গ্লুকোজের উপর ডিপেন্ডেন্ট এই ধরনের কিছু সেনসিটিভ বা কিছু সেনসিটিভ জায়গা যেখানে ব্লাড সাপ্লাই কম সেই সব জায়গার জন্য তোমার গ্লুকোজটুকুকে বাঁচায় রাখতে হবে তাহলে অল্টারনেটিভ ফুয়েল হিসেবে তখন তৈরি করবে কি তৈরি করবে হচ্ছে কিটোন বডি কারণ তখন তোমার ব্লাড গ্লুকোজ নাই ব্লাড গ্লুকোজ না থাকা মানে হচ্ছে তোমার ইয়ে কমে যাওয়া ব্লাড গ্লুকোজ না থাকলে তখন ইনসুলিন থাকবে না ইনসুলিন না থাকলে তখন এটা স্টিমুলেটেড হয়ে যাবে এখন দেখো আমরা কিটো জেনেসিস জেনেসিস মানে তৈরি হ্যাঁ তুমি যেটা বলেছো সেটা সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে যে আফটার ফিডিং খাওয়ার পরে খাওয়ার পরে সাধারণত যখনই তোমার ব্লাডে সবকিছু অ্যাভেলেবিলিটি বেশি থাকবে তখন ইনসুলিন হচ্ছে অ্যানাবলিক হরমোন সে কোনো কিছু তখন ভাঙতে দেয় না সে তখন তাড়াতাড়ি করে সব কিছু জমা করতে থাকে খেয়াল করে দেখো গ্লাইকোজেনেসিস লাইপোজেনেসিস অল দিস থিংস আর বেসিক্যালি স্টিমুলেটেড বাই ইনসুলিন কারণ তখন তোমার ব্লাডের অ্যাভেলেবিলিটি অনেক বেশি আছে কিন্তু যখন এগুলো নাই কমে গেছে তখন কিন্তু ইনসুলিনটা সাপ্রেস হয়ে যাবে ইনসুলিন যখনই সাপ্রেস হবে আদার হরমোন গুলো আমি কতদিন তোমাদের ছবিতে দেখিয়েছিলাম যে বাকি সবাই হচ্ছে অ্যান্টি ইনসুলিন হরমোন ওরা সবাই স্টিমুলেটেড হয়ে যাবে ওরা সবাই স্টিমুলেটেড হয়ে যাওয়া মানেই কিন্তু তখন ওই যে লাইপোজেনেসিস লাইপোলাইসিস শুরু হয়ে যাবে লাইপোলাইসিস শুরু হয়ে যাবে গতদিন দেখেছিলাম তোমাদেরকে লাইপোলাইসিস হয়ে বেশি বেশি করে ফ্যাটি অ্যাসিড ব্রেকডাউন হবে প্রচুর ফ্যাটি অ্যাসিড চলে আসবে লিভারে ওরা এসে তখন বেটাক্সিডেশন করে প্রচুর অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করবে এই প্রচুর অ্যাসিটাইল কোয়েকে তখন সে কি করবে সেই অ্যাসিটাইল কোয়েকে তো বডি তখন অ্যাকোমোডেট করতে পারবে না কারণ ওই যে তোমার গ্লুকোজ কম গ্লুকোজ যখনই কম তখন অ্যাসিটাইল মানে তোমার যদি টিসিএস সাইকেলটাকে রান করাতে চাও তাহলে তোমার কি লাগবে অকজালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড লাগবে আর এই অ্যাসিটাইল কো এই দুটো দিয়ে তো তোমার টিসিএস সাইকেল রান করে তখন লিভার তো ওই লিভার থেকে গ্লুকোনিওজেন স্টার্ট হয়ে যাবে সে এই অকজালো অ্যাসিটি দিয়ে গ্লুকোজ বানানো শুরু করে দিবে তো সে যখন গ্লুকোজ বানানো শুরু করে দিবে তখন এই অ্যাসিটাইল গুলো এক্সেস অ্যাসিটাইল গুলো তখন কি করবে এক্সেস অ্যাসিটাইল গুলো তখন অন্য একটা পাথে খুঁজবে সেই পাথেটাই হচ্ছে তোমার এই কিটোজেনেসিস কিটোজেনেসিস এর মাধ্যমে সব সময় কিটোন বডি তৈরি করা শুরু করে দিবে তাহলে দেখো কিটোন বডি তৈরি করতে গেলে বেসিক্যালি আসলে তিনটা তোমরা একটা জিনিস মনে রেখো যে আমার বডিতে কিটোন বডি কয়টা তিনটা আর আমার কিটোন বডি বানাইতে গেলে কয়টা অ্যাসিটাইল কোয়ে লাগে তিনটা অ্যাসিটাইল কোয়ে লাগে এই যে দেখো প্রথমে দেখো দুইটা অ্যাসিটাইল কোয়ে কম্বাইন্ড হলো থায়োলেজ এনজাইম দিয়ে যেটা নাম হলো অ্যাসিটো অ্যাসিটাইল কোয়ে আরেকটা অ্যাসিটাইল কোয়ে এসে গায়ে লাগলো লেগে যেটা তৈরি হলো সেটাই হচ্ছে তোমার এটার নাম হচ্ছে বেটা হাইড্রক্সি বেটা মেথাইল গ্লুটারাইল কোয়ে এই সেম বা সংক্ষেপে এটাকে বলা হয় এসএমজি কোয়ে এইটা পরবর্তীতে এসে কি হয় এসএমজি কোয়ে লাইজ লাইজ মানে হচ্ছে ভাঙা এখানে স্প্লিট করে দিল স্প্লিট করে দেখো এই যে একটা অ্যাসিটাইল কোয়েকে সরাই ফেললো এই একটা অ্যাসিটাইল কোয়েকে সরাই ফেললো এ কিন্তু আবার যে এইটাতে কাজে লাগতে পারে এই যে এই যে দুইটা অ্যাসিটাইল কোয়ে কম্বাইন হয়ে অ্যাসিড অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হয়েছিল না সেইটা থেকে তৈরি হয়েছিল এইস এম জি কোয়ে সেই এইস এম জি কোয়ের সাথে আরেক যখন এটা লাইজ মানে ভেঙে গেল ভেঙে যে আবার একটা অ্যাসিটাইল কোয়ে রিজেনারেট হলো এই অ্যাসিটাইল কোয়ে কিন্তু আবার যে এটার সাথে লাগতে পারে লেগে আবার এই মানে এই সাইকেল করারে এই জিনিসটা চলতে পারে তো যে প্রথম যে অ্যাসিটাইল প্রথম যে কিটন বডিটা তৈরি হলো এটার নাম হচ্ছে অ্যাসিটো অ্যাসিটেট তোমাদেরকে এটা ভাই বলতে জিজ্ঞাসা করা হয় যে প্রাইমারি কিটন বডি কোনটা প্রাইমারি কিটন বডি হচ্ছে অ্যাসিটো অ্যাসিটেট আর এর পরে যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস ডি কার্বকজিলেশনের মাধ্যমে এখানে তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে একটা কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে গেল স্পন্টেনিয়াসলি ডি কার্বকজিলেশন হয়ে একটা কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যেটা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে অ্যাসিটন এইটা সাধারণত কি এটা হচ্ছে ভলাটাইল এটা আমাদের রেসপিরেশনের মাধ্যমে বের হয়ে যায় এবং আরেকটা যেটা তৈরি হলো সেটা হলো যে এটা হচ্ছে রিডিউসড এই অ্যাসিটো অ্যাসিটেটটা কি হয়ে গেলে অ্যাসিটো অ্যাসিটেটটা রিডিউসড হয়ে বেটা হাইড্রক্সি বিউটাইরেক্ট তৈরি করলো তার মানে আসলে আমাদের
যেটা হাইড্রক্সি বিউটাইলেট এই জন্য এদেরকে বলা হয় ট্রু কিটন বডি ট্রু কিটন বডি হচ্ছে অ্যাসিটো অ্যাসিটেট যেটা হাইড্রক্সি বিউটাইলেট আর প্রাইমারি কিটন বডি কোনটা প্রাইমারি কিটন বডি হচ্ছে অ্যাসিটো অ্যাসিটেট আর এই যে স্পন্টেনিয়াস ডিকার্বক্সিলেশনের মাধ্যমে একটা নন মেটাবলাইজড সাইড প্রোডাক্ট যেটা তৈরি হলো অ্যাসিটোন এটা আমাদের ব্রিদিং এর মাধ্যমে বের হয়ে যায় এটা আসলে আমাদের মেটাবলিক ফিউল হিসেবে কাজ করে না এবার কেন আমরা এই অল্টারনেটিভ কিটন বডিকে আমরা কেন অল্টারনেটিভ ফিউল হিসেবে নিয়েছি সেটা এখানে আমি একটু এক্সপ্লেন করেছি তোমরা একটু ভালো করে দেখে নিও যে এই এইটা আমার ওই যে গ্লুকোজ আমি একটু আগে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমরা যদি আমরা যে প্রলং টাইম যদি ফার্স্টিং থাকি কোনো কোনো সময় দেখো যে আমাদের ফার্স্টিং এর পিরিয়ডটা যেমন শীতকালে শীতকালে কিন্তু আমাদের ফার্স্টিং এর পিরিয়ডটা অনেক কম থাকে গরমকালে যদি তুমি রোজা রাখো দেখবে যে একটা লং আওয়ার তোমাকে ফার্স্টিং থাকতে হচ্ছে কোনো কোনো কান্ট্রিতে তোমরা হয়তো জানো ওই দেশের বাড়ি কিছু কিছু কান্ট্রিতে ওদের কিন্তু একটা লং টাইম ফার্স্টিং থাকতে হয় কারণ অনেক কান্ট্রিতে একটা আমি কোন কান্ট্রিতে যেন একবার দেখলাম যে ওদের ওখানে কোনো সূর্যই ডুবে না তো ওরা কিভাবে রোজা রাখবে ওদের একটা লম্বা টাইম ধরে রোজা রাখতে হবে কিছু কিছু কান্ট্রিতে আমি দেখছি যে ইউকেতে আমার মেয়েরা যে রোজা রাখলো ওরা বলল কি ওদের ওখানে ইয়ে হয় কয়টায় সন্ধ্যা হয় কয়টায় সাড়ে নয়টায় সাড়ে নয়টায় ওরা হচ্ছে যে ইফতার করে তার কিছুক্ষণ পরেই হলো যে কয়টার দিকে যেন আবার ওদেরকে সেই রেখেতে হয় এরকম দেখা যাচ্ছে যে একটা লং টাইম ধরে তাদেরকে না খেয়ে থাকতে হচ্ছে তাহলে না খেয়ে থাকলে তখন কি হবে তুমি তো গ্লুকোজ সাপ্লাই দিচ্ছ না গ্লুকোজ যখনই যাচ্ছে না তখন তো তোমার ইনসুলিনটা সাপ্রেস হয়ে যাচ্ছে ইনসুলিন যখনই সাপ্রেস হয়ে যাচ্ছে তখন কি হবে তোমার এই কিটোজেনেসিস তারপরে হচ্ছে যে তোমার লাইপোলাইসিস এগুলো অনেক বেশি স্টিমুলেটেড হয়ে যায় হয়ে যাওয়ার কারণই হচ্ছে যে ওই গ্লুকোজ যেটুকু আছে ওইটাকে বাঁচাতে চায় কার জন্য বাঁচাতে চায় তোমার আর বেশি কে বাঁচায় রাখতে হবে তোমার ব্রেন কে বাঁচায় রাখতে হবে আচ্ছা এখন দেখো এই যে কিটন বডি আমি বলেছিলাম যে কিটন বডি তৈরি হয় লিভারে তোমরা এটা খুব ভালো করে মনে রেখো যে কিটন বডিটা তৈরি হয় লিভারে কিন্তু লিভার কিন্তু কখনো কিটন বডিটাকে মেটাবলিক ফিউল হিসেবে ইউজ করতে পারে না হ্যাঁ নরওয়ে ফিনল্যান্ড ভেরি গুড থ্যাংক ইউ আমি দেখেছিলাম ব্লাডে চলে আসলো ব্লাডে আমি একটু আগে বলেছি যে এটার একটা সবচেয়ে বড় সুবিধা কি জানো এটা হচ্ছে যে ওয়াটার সলেবল হলে এর তো আর কোনো ওই লাইপো প্রোটিন বানানো দরকার নেই লাইপো প্রোটিনে ইনকর্পোরেটেড হওয়ার দরকার নেই অথবা তাকে তো তখন ওই হচ্ছে যে তোমার অ্যালবুমের সাথে বাউন্ড হয়ে চলাফেরা করার দরকার নেই সে নিজেই কিন্তু দেখো ব্লাডে চলাফেরা করতে পারে এখানে লিভারে তৈরি হলো ওই যে ব্লাডে চলে আসলো ব্লাডে এসে তারপরে সে কিন্তু বিভিন্ন টিস্যুতে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল মাসল টিস্যুতে কারণ কার্ডিয়াক মাসল বেশি ইউজ করে তারপরে তোমার হচ্ছে যে স্কেলেটাল মাসল ইউজ করে তো তো অবশ্যই সেটা রেস্টিং স্কেলেটাল মাসল এক্সারসাইজিং মাসল কিন্তু সবসময় কি করে গ্লুকোজ কে কারণ এক্সারসাইজিং মাসলে অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হয় তাহলে দেখো যে বেটা হাইড্রক্সি বিউটারেট আর তারপরে অ্যাসিড অ্যাসিডিট এরা এই মাসলে চলে আসলো মাসলে এসে আসার পরে এই যে থায়োফোরেজ এনজাইম এই থায়োফোরেজ এনজাইমটা তোমার লিভারে থাকে না তোমাদেরকে এটা ভাইবাতে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কেন এই লিভারে আমরা লিভার তৈরি করে অথচ কেন লিভার কিটন বডিকে তার মেটাবলিক ফিউল হিসেবে ইউজ করতে পারে না এটাই কারণ হচ্ছে যে লিভার এই থায়োফোরেজ এনজাইমটা থাকে না আর তুমি যদি এটাকে মেটাবলাইজ করতে চাও তাহলে তোমার থায়োফোরেজ এনজাইমটা লাগবে আলটিমেটলি এটা যে দেখো এখানে যে টু মলিকুল আসলে থ্রি মলিকুল অফ অ্যাসিটাইল করে থাকে ওই যে পরে বললাম যে ওয়ান মলিকুল চলে যায় ওর ভিতরে আসে টু মলিকুল অফ অ্যাসিটাইল করে থাকে এবং এটা ভেঙে আলটিমেটলি যে টু মলিকুল অফ অ্যাসিটাইল করে তৈরি করে সেটা বিভিন্ন অর্গানে এনার্জি সাপ্লাই দেয় ইনক্লুডিং ব্রেইন আর ব্রেনে এটা চলে যেতে পারে ওই কারণে এটা হচ্ছে যে ওয়াটার সলেবল কিটন বডির ফেট কি তোমাদের এইটা এটা তোমাদের কিন্তু এই অ্যাসিড বেসড ডিজর্ডার এর সাথে তখন আমি আবার লিঙ্ক করে পড়াবো কারণ এই যে যেটা আমাদের ইউরিনের মাধ্যমে এই দুটোই যায় তোমরা কিন্তু কিটন বডি টেস্ট করো আমরা ওই যে অ্যাবনর্মাল কনস্টিটুয়েন্ট অফ ইউরিন তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি করাই না অ্যাবনর্মাল কনস্টিটুয়েন্ট অফ ইউরিন তোমাদের অস্পিতেও থাকে সেখানে হচ্ছে যে ডিটেকশন অফ কিটন বডি ইন সাপ্লাইড স্যাম্পল সাপ্লাইড স্যাম্পল এর ভিতরে কিটন বডি আছে কি নাই রথেরাস টেস্ট দিয়ে আমরা করি তাই তো তো আমরা কোন 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 কিটন বডিটা আসলে দেখি ওই যে একটু আগে আমি বলেছিলাম যে ট্রু কিটন বডি দুইটা একটা হচ্ছে অ্যাসিড অ্যাসিডেট আর একটা হচ্ছে বেটা হাইড্রক্সি বিউটাইডেট আর যেটা অ্যাসিটন এটা তো আমাদের এক্সপায়ারি আর এর সাথে আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে এটা বের হয়ে যায় ওই জন্য ওটা ইউরিন দিয়ে আসে না কিটন বডির ক্লিনিক্যাল সব
পাচ্ছ না তখন এই স্টারভিং কন্ডিশনে তখন এইটা তোমার মেটাবলিক ফিউয়ার হিসেবে কাজ করে আর যদি আমরা প্রলং টাইম ধরে ফাস্টিং এ থাকি তাহলে কি হয় তখনও আমার এটা মেটাবলিক ফিউয়ার হিসেবে কাজ করে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে একটাই যদি এটার প্রোডাকশনটা খুব এক্সেস অ্যামাউন্টের হয়ে যায় তখন এটা কিটো অ্যাসিডোসিস করতে পারে কারণ ওই যে এই যে দুইটা কিটন বডি আমার বডিতে তৈরি হয় এরা এদের ন্যাচার আসলে কি এরা এটা হচ্ছে অ্যাসিডিক এর ন্যাচার কারণ তারা প্রোটিন ডোন প্রোটন ডোনেট করতে পারে প্রোটন ডোনেট করতে যে পারবে সেই হচ্ছে অ্যাসিড এবং অ্যাসিড যখন বডিতে পরিমাণ যদি যেটুকু থাকার কথা তার চেয়ে বেড়ে যাবে তখনই আমার বডি অ্যাসিডোসিস এর দিকে যাবে এই পার্টটা আমি আবার তোমাদেরকে অ্যাসিড বেস ডিজর্ডারের সময় পড়াবো তাহলে তখন তোমরা ভালো বুঝতে পারবা তো আমরা কিটোসিস কিটো অ্যাসিডোসিস কখন বলতেছি আমরা তো জানি যে কিটন বডি আমার মানে সেলের জন্য অল্টারনেট ফিয়ার হিসেবে কাজ করে কিন্তু যদি এর রেট অফ ফরমেশন অনেক বেশি বেড়ে যায় রেট অফ ইউটিলাইজেশন যে কোনো জিনিসের যে রেট অফ ফরমেশন এবং রেট অফ রেট অফ ইউটিলাইজেশন এই দুইটার ভিতরে তো ম্যাচিং থাকতে হবে তাই না এই ম্যাচিংটা যদি না থাকে যদি রেট অফ প্রোডাকশন অনেক বেড়ে যায় রাদার দ্যান রেট অফ ইউটিলাইজেশন তখন কি হবে তখন এই কিটন বডির পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে আমার নর্মাল ব্লাডে কিন্তু লেস দ্যান 1 মিলিগ্রাম रथेरा बडी पीएस 7.35 डायबिटीज मेलिटसिजमिजमे এটাও তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক থাকলো সেটা হচ্ছে যে এই কন্ডিশন গুলোতে কেন আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলাইটাস প্রোলংড স্টারভেশন পারসিস্টেন্ট ভমিটিং সাধারণত হাইপারমেসিস গ্রাভিডাম মানে হচ্ছে যে সাধারণত প্রেগন্যান্সির ফার্স্ট ট্রাইমাস্টারে অনেক মেয়েদেরই দেখবা যে অনেক বেশি ভমিটিং হয় এত বেশি ভমিটিং হয় সেই কন্ডিশনটাকে বলা হয় হচ্ছে হাইপারমেসিস গ্রাভিডাম মানে হচ্ছে যে সে প্রেগন্যান্ট কন্ডিশনে আছে হাইপারমেসিস ইমেসিস মানে হচ্ছে বমি হাইপার মানে বেশি 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 বমি হওয়া তো বেশি বেশি বমি হলে কি হয় বেশি বেশি বমি হলে তুমি যা খাচ্ছ কিছুই তো আসলে রাখতে পারছো না তো সেই কন্ডিশনটাও কিন্তু আসলে এই প্রলং স্টারভেশনের মতোই অবস্থা কেন হয় কারণ হচ্ছে ইনসুলিন থাকে না টাইপ 1 ডায়াবেটিস এ হচ্ছে যে অ্যাবসলিউট ডেফিসিয়েন্সি অফ ইনসুলিন অ্যাবসলিউট ডেফিসিয়েন্সি অফ ইনসুলিন হলেই কি হবে গ্লুকাগন বেড়ে যাবে গ্লুকাগন বেড়ে গেলেই ওই যে আমি বলেছিলাম যে ইনসুলিন কিন্তু হরমোন সেনসিটিভ লাইপেসটাকে সাপ্রেস করে রাখে তাহলে এই সাপ্রেশন যখন উইথড্র হয়ে যাবে তখন বেশি বেশি করে লাইপোলাইসিস হবে এই লাইপোলাইসিস হলে এই ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড প্লাজমাতে অনেক বেড়ে যাবে সেইগুলো আলটিমেটলি কোথায় চলে আসবে লিভারে চলে আসবে সব লিভারে চলে এসে লিভারে বেশি বেশি করে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করবে অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি করে এই হেপাটিক আউটপুট অফ কিটন বডি অনেক বাড়াই দিবে যখন এটা তোমার বুঝে বললাম যে যদি তোমার বডির নিড যতটুকু তার চেয়ে এক্সেস প্রোডাকশন হয়ে যায় মানে ব্লাডে নরমালি যতটুকু থাকার কথা তার চেয়ে অনেক বেড়ে যায় এবং এই বেড়ে যাওয়ার জন্য কিটোনেমিয়া কিটোন ইউরিয়া হয়ে যদি এটার জন্য তোমার অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ করে যায় সেই কন্ডিশনটার নামই হচ্ছে কিটো অ্যাসিডোসিস এবং আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিসের ফেট হচ্ছে ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস তোমরা দেখবে অনেক সময় ডি কে এ লেখা থাকে মানে ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস এটা কিসের জন্য হয় 
আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলাইটাসের জন্য হয় তো আজকে এই পর্যন্তই দিস আর দা রেফারেন্সেস আমি তোমাদেরকে এখনই এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি তো थैंक यू वेरी मच ইনশাআল্লাহ এই টপিক থেকে প্রফ এর ভাইবা সেকেন্ড বোর্ডে লাস্ট কোশ্চেন হচ্ছে করছিল ইমন হ্যাঁ এটা থাকবেই তোমাদের এই কিটো কিটোন বডি মানে কিটো কিটোজেনেসিস তারপরে কিটোলাইসিস তারপরে হচ্ছে ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস কেন হয় এই জিনিসগুলো থাকবে এর জন্য আমি বলছি যে এই জিনিসগুলো তোমরা খুব ভালো করে পড়বা সো थैंक यू वेरी मच অল অফ ইউ ফর স্টেইং উইথ মি আল্লাহ হাফেজ তোমরা ভালো থেকো আর তোমরা আমার জন্য দোয়া করো কারণ হচ্ছে যে আমার হলো ইদানিং মনে হচ্ছে যে মনে হয় আমার করোনা টরোনা হয়ে গেল কিনা আমার শরীর বেশ খারাপ লাগতেছে তো তোমরা আমার জন্য দোয়া করো যেন আমি সুস্থ থাকতে পারি আর হচ্ছে যে মরেও যদি যাই তোমরা আমার জন্য দোয়া করো যেন মানে ভুল ভ্রান্তি হলে ক্ষমা টমা করে দিও আর কি তো ভালো থাকো তোমরা ওকে আল্লাহ হাফেজ